Hi students, I'm in the video la class 12 kana properties of definite integrals so oda mukkiyamana rendu property um adu use panni eppadi sum solve pandrad appdi endradha pathi paaka porom indha property parunga 0 to a f of x dx appdi irukra or question la indha x oda place la a minus x appdi substitute pannalum namakku ore answer dhaan kadaikum adhe maadhiri a to b f of x dx appdi indha question la indha x oda place la இந்த லோவர் லிமிட்டையும் அப்பர் லிமிட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எக்ஸ நம்ம மைனஸ் பண்ணி எடுத்தாலும் நமக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சுவலா ப்ராப்பர்டிஸோட ப்ரூஃப் இது ஏன் வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோட எண்டிங்ல ஒரு ப்ரூஃப் வீடியோ இருக்கு அது தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பாத்துக்கோங்க சோ இதோட அப்ளிகேஷன் தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான ஃபார்முலான்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜீரோ பிளஸ் ஏன்றது வந்து ஏ தான் சோ அப்பர் லிமிட்டும் லோவர் லிமிட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த ஆன்சர்ல இருந்து எக்ஸ மைனஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ ஈஸியா எழுதிடலாம் இப்ப இந்த கேள்வி பாருங்களேன் ஜீரோ டு டூ பஸ்ட் டைப் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் எழுதலாம் அப்பர் லிமிட் ஆன இந்த டூவை யூஸ் பண்ணி டூ மைனஸ் எக்ஸ் எழுத போறோம் அப்போ டூ மைனஸ் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் 2 மைனஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் எக்ஸோட பிளேஸில் இந்த அப்பர் லிமிட்டை மைனஸ் பண்ணுறதா தான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ எழுதியாச்சு இங்கே அந்த டிஎக்ஸ் அப்படியே இருக்கு திஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இந்த ரூட்டுக்கு உள்ள வர்ற டேம் மட்டும் என்ன ஆகும்னா இந்த வெளியில் இருக்கிற டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இதை கீழே எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ டு டூ இங்கே டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கு இந்த ரூட்டுக்குள்ளே என்ன ஆகும்னா இந்த மைனஸை நம்ம பிரேக் பண்ணும்போது டூ மைனஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கணும் அந்த மைனஸ் உள்ள போகும்போது இது மைனஸ் டூவும் இங்க பிளஸ் எக்ஸும் கிடைக்கும் அப்ப இந்த பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ என்ன ஆயிருக்கும் கேன்சல் ஆயிருக்கும் அப்ப இந்த ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் என்ற டேம் மட்டும்தான் இருக்கும் சோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இங்க டி எக்ஸ் இருக்கு யூஸ்வலாவே ரூட் எக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்றது தான் ரூட் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூவை இந்த டூ கூடையும் மல்டிபிள் பண்ணும் இந்த எக்ஸ் கூடையும் மல்டிபிள் பண்ணும் சோ மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஜீரோ டு டூ அப்படியே இருக்கு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு ஒரு ஒரு டேர்ம் எக்ஸ் பவர் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கிடைக்கும் ஸோ எழுதியாச்சு இதை மல்டிபிள் பண்ணணும் மேக்சிமம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இன்டிகிரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பவர் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் பி அப்படின்னு மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்ததுன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு நடுவில் மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் இருந்தால் பவர் ஆட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த ரூல் படிங்க x பவர் ஒன்னும் x பவர் ஒன் பை டூவும் இருக்கு ஸோ எங்களை ஜாயின் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டூ ஒன் சார் டூ டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ ஸோ எக்ஸோட பவரில் த்ரீ பை டூ கிடைக்குது ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டூ 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 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்றது டேம் இப்போ நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இருக்கு எக்ஸ் பவர் என் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே எழுத போகிறோம் இன்டெஃபினட் இன்டெகிரலாக இருந்தால் ஒரு ப்ளஸ் சி போடுவோம் இதுதான் டெஃபினட் இன்டெகிரல் ஆச்சு இந்த லோவர் லிமிட்டும் அப்பர் லிமிட்டும் கொடுத்தா டெஃபினட் இன்டெகிரல் அதனால ப்ளஸ் சி போட மாட்டோம் அதுக்கு மேலே அந்த நம்பர் சப்ஸ்டியூஷன் நமக்கு வந்துடும் இந்த டூ அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் டு த பவர் என்னன்றதுனால என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க மைனஸ் எக்ஸ் டு த பவர் த்ரீ பை டூன்றத த்ரீ பை டூ பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ பை டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ அப்படின்றது தான் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸோட பவரில் த்ரீ பை டூ டினாமினேட்டரில் ஒரு த்ரீ பை டூ இருக்கும் அதை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டூ பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் அதே மாதிரி த்ரீ பை டூவையும் ஒன்றே ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பை டூ வரும் ஏன்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ அப்போ எக்ஸ் டு த பவர் ஃபைவ் பை டூ டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபைவ் பை டூ இருக்கும் அதை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தால் நமக்கு டூ பை ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற லிமிட் வந்து ஜீரோ டு டூ ஒன்று நீங்கள் இப்படி பிராக்கெட் மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி போடலாம் இல்லை சிங்கிள் சைட் போடலாம் இப்படி ஒரு ரெண்டு ஸ்லாஷ் மாதிரி போட்டு கூட போடலாம் இப்பட
ஸோ லோவர் லிமிட் வந்து ஜீரோன்றதுனால ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் டூ பவர் த்ரீ பை டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூவோட பவரில் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஏன்னா ஒன் பை டூன்றது ரூட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே டூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கிறதா தான் மீனிங் இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளியில் வந்துடும் இந்த டூக்கு பேர் இல்லாததுனால உள்ளேயே இருக்கும் அப்போ இது வந்து டூ ரூட் டூ இதோட வேல்யூ இது டூ ஸ்கொயர்டு வந்து ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ பை டூன்றத நம்ம டூ ரூட் டூன்னு எழுதியிருக்கணும் டினாமினேட்டரில் ஒரு த்ரீ இருக்குது மைனஸ் இங்கே டூ பை ஃபைன்ற டேர்ம் இருக்குது இது டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ இல்லையா டூ பவர் ஃபைவ் பை டூன்றது டூ பவர் ஃபைவ் இதை ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு யோசிங்க இப்போ டூ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னா டூ வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது ரூட்டுக்குள்ளே டூ பவர் ஃபைவ் இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் அப்படி எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில வரும் இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில வரும் அப்போ ஃபோர் வெளியில் வந்துடும் உள்ளே ரூட் டூ இருக்கும் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ரூட் டூ தான் ஃபோர் ரூட் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது ரெண்டு என்ன காமனாக இருக்குன்னு பார்த்து அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இங்கேயும் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டில் எயிட் ரூட் டூ தான் இருக்குது இங்கேயும் நியூமரேட்டில் எயிட் ரூட் டூ தான் இருக்குது எயிட் ரூட் டூவை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா இதில் ரிமைனிங் ஒன் பை த்ரீ இருந்திருக்கும் இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் இருந்திருக்கும் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் எயிட் ரூட் டூ மல்டிபிள் பை இங்கே ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ்ல த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் டூ வரும் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ரூட் டூ பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம A2B ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸை வந்து இப்படி எழுதலாம் இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மேலே ரூட் எக்ஸ் கீழே ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்குது லோவர் லிமிட்லேயே நம்பர் இருக்குது அப்பர் லிமிட்லேயே நம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது எக்ஸ் வர எல்லா பிளேஸையும் எக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் அப்போ இந்த கொஸ்டினை ஸோ அந்த ரூல் படி ஸோ முதல்ல இந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை ஐன்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஸோ நம்ம இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறதும் இன்னொரு ஐன்ற டேர்ம் தான் ஸோ இதை நம்மளோட ஐன்றதை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த டூ டூ த்ரீ அப்படின்ற இன்டர்வல ரூட் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்க போகிறோம் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்போ இங்கேயும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ்லேயும் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்படி எழுதியாச்சு இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன டேர்ம் வருதுன்னு பாருங்களேன் டூ டூ த்ரீ ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த மைனஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனோன்னா இங்கே ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும் ஃபையும் ஃபையும் கட் ஆகிடும் அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு அங்கே ரூட் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ இது ஒரு ஐன்ற டேர்ம் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறோம் கொடுத்துருக்க ஐன்ற ஈக்குவேஷனை முதல் ஈக்குவேஷனாகவும் இதை ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனாகவும் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நியூமரேட்டர் வேறு இங்கே நியூமரேட்டர் வேறு ஸோ ஆட் ஒன் அண்ட் டூ நம்மளுக்கு கிடச்ச ரெண்டு இன்டெக்ரல் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் ஒன் அண்ட் டூ பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே ஒரு ஐ இருக்குது இங்கே ஒரு ஐ இருக்குது ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டூ ஒய் கிடைக்கும் டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இந்த ரெண்டு டேர்மே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு லிமிட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு காமன் லிமிட் எடுத்து நம்மளால் இப்படி எழுதிக்க முடியும் ரெண்டு பேரோட அடிஷனையும் இவங்க ரெண்டு பேரோட டினாமினேட்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் ரூட் எக்ஸும் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸும் தான் இருக்குது இங்கேயும் ரூட் எக்ஸும் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸும் தான் இருக்குது ஸோ இவங்களை ஆட் பண்ணும்போது டூ டூ த்ரீ அப்படியே வந்துடும் ரெண்டுமே காமன் டினாமினேட்டராக இருக்கிறதுனால ஒரு டினாமினேட்டரை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு நியூமரேட்டரை லைக் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படியே அந்த நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டரும் நியூமரேட்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் டூ டூ த்ரீ ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒன்றை வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் தான் வரும் லிமிட் வந்து டூ டூ த்ரீ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் அப்பர் லிமிட் த்ரீ மைனஸ் லோவர் லிமிட் வந்து டூ அப்படி பார்த்தா நம்ம